Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo, since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Preetharshini Hospital Payanur Shuddhamaya Pal Oru janathiyude vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumeyode Guru Interlocking and Guru Stones New Bus Stand Road Payanur Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary, Railway Station Road, Kundutupalli, Palayangadi. Santrashiku, 50 Shadamanu Discount Il Marindukal Lephyamagaan, Madai Sarvi Sahagarana Bank, Nidhi Medicals, Mottambaram, Palayangadi. Aura Home Center, Near Pirumba Bridge, National Highway, Edat, Payanur. Sahagarana Ayurveda Payinu Nandanam Two Wheeler Works and Used to Vehicle Soro Pirika Tatam Pilathara PS Vidyalaya Senior Secondary School Edat Payinu Please eat Be the number one through the number one Patting the proud EMI Century Fashion City Emmanuel Silks Main Road Kanyangad Riyadh Mall Payinu New Bus Stand Kannur നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഇവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ കയ്യൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കൊടിമര ജാഥ പ്രയാണത്തിന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവേശകരമായ സ്വീകരണം ആവശ്യത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാതെ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒഴിവാണ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ചെറുപുഴ ചെക്ക് ഡാമിന് സമീപം അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കുട്ടികളുമൊത്തെത്തുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉല്ലസിക്കാൻ പാർക്ക് തയ്യാറാകുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ മാടായി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു പാചകവാതക വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി വാർത്തകൾ വിശദമായി സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടിമര ജാഥയ്ക്ക് കരിവെള്ളൂരിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ നയിക്കുന്ന ജാഥ കരിവെള്ളൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ അണികളുടെ ആവേശം വാനോളമുയർന്നു സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനായി കൊടിമര ജാഥ ഇന്നലെ കയ്യൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കൊടിമര ജാഥ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കരിവെള്ളൂരിൽ എത്തിച്ചേരും റോഡിന് ഇരുവശത്തും ഇത്രയും ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് അണികളുള്ളത് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തേജസ്വിനി തീരത്തെ കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷി സ്മാരകത്തിൽ സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കരുണാകരൻ കൊടിമര ജാഥയുടെ ലീഡറും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി കെ ശ്രീമതിക്ക് കൊടിമരം കൈമാറിയത് കയ്യൂർ കരുവള്ളൂർ മുനേങ്കുന്ന് കോറോം പുന്നപ്രവയലർ തുടങ്ങിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തതാണ് കൊടിമരം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്കു ശേഷം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൊടിമര കൈമാറ്റ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതാണ് 
ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന ധീരരായ രക്തസാക്ഷികളുടെ പട്ടികയിലാണ് കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷികളുടെ പേര് തുടർന്നാണ് കണ്ണൂരിലെ സമ്മേളന നഗരി ലക്ഷ്യമാക്കി ജാഥ പര്യടനം ആരംഭിച്ചത് ജാഥ മാനേജറായ കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനും പി കെ ശ്രീമതിക്കൊപ്പം ജാഥയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജാഥ കരുവള്ളൂരിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം വാനോളം ഉയർന്നു ഷാളണിയിച്ചുകൊണ്ട് ജാഥ ലീഡറെ സ്വീകരിച്ചു ഇരുന്നൂറ് പുരുഷ വനിതാ റെഡ് വളണ്ടിയർമാർ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ കൊടിമര ജാഥയ്ക്ക് അകമ്പടി നൽകുന്നുണ്ട് കരുവള്ളൂരിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവേശകരമായ ഒരു സ്വീകരണമാണ് വരവേൽപ്പാണ് ഈ കൊടിമര ജാഥയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ സി പി ഐ എമ്മിനെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആവേശത്തോടുകൂടി ആശയോടുകൂടി ജനങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ജനസഞ്ചയമാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉള്ളത് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യും അതിനാവശ്യമായ വിധത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കും ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ജനീയരായ മുഖ്യമന്ത്രി നായനാരുടെ ആ ആമുദയത്തിലുള്ള നായനാർ നഗറിലാണ് സമ്മേളനം ചേരുന്നത് നായനാർ അക്കാദമിയിലാണ് പ്രത്യേക മ്യൂസിയം അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മ്യൂസിയം നമുക്കൊരു അഭിയാനുഭവമായി തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ സമ്മേളനം കണ്ണൂരിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മറ്റേ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിസ്മരണീയമായ ഒരു സമ്മേളനമായിരിക്കും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരമാണ് മുക്കിലും മൂലയിലും പ്രചരണം വന്ന് കഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥി അനിലും പ്രവർത്തകരാകെ എൻജിഐറ്റിയിട്ടൊരു സമ്മേളനമായി സമ്മേളനമായി വമ്പിച്ച ആവേശത്തോടെയാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളാകെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കയ്യൂരിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കൊടിമര ജാഥ നാടും നഗരവും അടക്കി മുടച്ചുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൂരെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരുവള്ളൂരിലെത്തിയ കൊടിമര ജാഥയ്ക്ക് ആവേശകരമായ സ്വീകരണം തന്നെയാണ് കരുവള്ളൂരിലെ അണികൾ നൽകിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ സേതു നെടുമിക്കൊപ്പം കി എൻ വർഷ രക്തസാക്ഷികളുടെ മണ്ണായ കയ്യൂരിൽ നിന്നും തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള കൊടിമര ജാഥ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത് ജാഥാ പ്രയാണത്തിനിടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവേശകരമായ സ്വീകരണങ്ങളാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയത് ഉച്ചയോടെ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെത്തിയ കൊടിമര ജാഥയെ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് സ്വീകരിച്ചത് രക്തസാക്ഷികളുടെ മണ്ണായ കയ്യൂരിൽ നിന്നും തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള കൊടിമര ജാഥ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത് ജാഥാ പ്രയാണത്തിനിടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവേശകരമായ സ്വീകരണങ്ങളാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയത് ഉച്ചയോടെ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെത്തിയ കൊടിമര ജാഥയെ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന സ്വീകരണത്തിന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നേതൃത്വം നൽകി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ പി കെ ശ്രീമതിയാണ് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വലിയ സമ്മേളനം കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്ടി മെമ്പർമാരുള്ള ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള എല്ലാ പൊതുനന്മാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏറ്റവും സജീവമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ പോലും അംഗീകാരം പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമുള്ള ഈ ജില്ലക്കകത്ത് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സമ്മേളനം ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ജനാവലി വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആവേശത്തോടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് ജാഥ മാനേജറായ കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനും പി കെ ശ്രീമതിക്കൊപ്പം ജാഥയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം പ്രവർത്തകർ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ കൊടിമര ജാഥയ്ക്ക് അകമ്പടിയേകി 
കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമര പോരാട്ടങ്ങൾ കൊടിമരത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ നയിക്കുന്ന സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടിമര ജാഥയ്ക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം എടാട്ട് കണ്ണങ്ങാടും തുടർന്ന് പിലാത്തറയിലും ജാഥാ സ്വീകരണം നടന്നു കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കൊടിമര ജാഥയ്ക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി എടാട്ട് കണ്ണങ്ങാട് വെച്ച് കൊടിമര ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ കൊടിമര ജാഥ നയിക്കുന്ന പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചറെ ഷോൾ അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു നിരവധി ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് കൊടിമര ജാഥ കടന്നുവന്നത് തുടർന്ന് പിലാത്തറയിലും ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി പ്രവർത്തകർ ആവേശത്തോടെയാണ് കൊടിമര ജാഥയെ വരവേറ്റത് മുത്തുക്കുടകളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് കൊടിമര ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ അമ്മാവിനെ തറവാട് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഇരുമ്പു വടികൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ മരുമകനായ മുഹമ്മദ് ദാക്കിറിനെയും പിതാവ് സൈനുൽ ആബിദിനെയുമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തറവാട് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അമ്മാവനെ ഇരുമ്പു വടികൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ മരുമകനായ മുഹമ്മദ് ദാക്കിറിനെയും പിതാവ് സൈനുൽ ആബിദിനെയും പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിജേഷ് പി അറസ്റ്റു ചെയ്തു ഇരുവരും പെരുമ്പയിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നവരാണ് മുഹമ്മദ് ദാക്കീറിന് നേരത്തെ എറണാകുളം പയ്യന്നൂർ പോലീസ് എക്സൈസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേസുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ആവശ്യത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാതെ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒഴിവാണ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളത് മാട്ടൂൽ മാടായി ഏഴോം ചെറുതാഴം തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധി തീരദേശ മേഖല കൂടിയായ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ലാത്തത് അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും നിയമലംഘനങ്ങൾ കൂടുന്നതിനും ഇടയാക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവം കാരണം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകൾക്ക് തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുമില്ല ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബാങ്കുകളാണ് പഴയങ്ങാടി ടൗണിൽ മാത്രമുള്ളത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് കാരണം നൈറ്റ് പട്രോളിംഗ് നടത്താനും പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല ഒരു എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒഴിവാണ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളത് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലും പൊതുപരിപാടികൾക്കുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ചെറുപുഴ പെരിങ്ങോം തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനുകളിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇവിടെ നിയമിക്കാറുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പൊതുജന അഭിപ്രായം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പാചകവാതക വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി വെള്ളാപ്പൂർ റോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം തങ്കയം മുക്കിലൂടെ തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ തൃക്കരിപ്പൂർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഈ കൊറോണ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ നട്ടല്ലി പൊടിയും എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ യോഗത്തിൽ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് നടക്കാവ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് ബൈത്താൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ചെറുപുഴ ചെക്ക് ഡാമിന് സമീപം അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് കുട്ടികളുമൊത്ത് എത്തുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉല്ലസിക്കാൻ പാർക്ക് തയ്യാറാകുന്നത് 
ചെറുപുഴ ചെക്ക് ഡാമും പഴയ കമ്പിപ്പാലവുമെല്ലാം ചേർന്ന പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് അവസരമൊരുക്കണമെന്ന ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ചെറുപുഴ ടൌണിനോട് ചേർന്ന ഇവിടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ നിരവധി പേർ ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് കാര്യങ്കോട് പുഴയിൽ നിന്നുയരുന്ന തണുത്ത കാറ്റും പഴയ കമ്പിപ്പാലത്തിന്റെ ഭംഗിയും ചേരുമ്പോൾ സമയം പോകുന്നതറിയില്ല എന്നാൽ ഈ പ്രദേശം കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നതും മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നതും മദ്യപന്മാരുടെ ശല്യവുമെല്ലാം കുടുംബമായി ഇവിടേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചെറുകുട പഞ്ചായത്ത് പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു പഞ്ചായത്താണ് വിവരം നമ്മുടെ കൊട്ടത്തലച്ചി മലയുണ്ട് ചാത്തമംഗലമുണ്ട് തിരുനെറ്റിയുണ്ട് കാനമ്പയലുണ്ട് ചട്ടിവ ലസുകൾ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പാർക്ക് ഇവിടില്ല ആ അതിൻ്റെ ഒരു ആലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന് ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറുപുഴയുടെ ഈ പുഴയോരത്ത് നമ്മുടെ ഈ തടയണോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു മീറ്ററോടെ തടയണ ഉയർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം വരെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊക്കം വന്ന് നമുക്ക് ബോട്ട് സർവീസ് പോലും ഇവിടെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അത്ര മനോഹരമാണ് ചെറുപുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നതാണ് ചെറുപുഴയെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്കോട് പുഴയിൽ ചെറുപുഴ വന്നു ചേർന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പം നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഉൾപ്പെടെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സാധ്യതയും നമ്മുടെ ചെറുപുഴയിലുണ്ട് പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് ഒരുക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കാനും പുഴയിലെ മണൽ നീക്കി ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യമൊരുക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട് കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിനു പിന്നാലെ കാലപ്പഴക്കത്താൽ ജീർണിച്ച കമ്പിപ്പാലം നവീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുമെന്നും നാട്ടുകാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികളുടെ തുടക്കമാണ് കുട്ടികളുടെ ഈ പാർക്ക് എന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ മാടായി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഷിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഷിമ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും പാചകവാതകങ്ങളുടെയും വില അടിക്കടി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിനകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ മാടായി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ സുധാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി സന്തോഷ് പി വി ശിവശങ്കരൻ എ വി മണിപ്രസാദ് എം സജേഷ് കിരൺ ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരള ബാങ്ക് കണ്ണൂർ റീജ്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രവാസി ഭദ്രത വായ്പാ വിതരണം നടന്നു കരിവള്ളൂർ ശാഖയിൽ കേരള ബാങ്ക് ചെയർമാൻ ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതുപോലെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ പ്രവാസികൾക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽകും വായ്പയുടെ മുതൽ സംഖ്യയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി നൽകും കൃത്യമായ തിരിച്ചടവിന് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡിയും നൽകും ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ കെ ജി വത്സലകുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡയറക്ടർ സാബു എബ്രഹാം കേരള ബാങ്ക് ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ കെ സി സഹദേവൻ ജനറൽ മാനേജർ പി വി ഷിബു കെ നാരായണൻ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർമാരായ പി പി മനോജ് വി നാരായണൻ പി വി ഗോപിനാഥൻ കെ സുരജ മാനേജർ കെ ഭാസ്കരൻ കെ വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനവും കല്യാശ്ശേരി മേഖലാ രൂപീകരണവും 
പയ്യന്നൂർ ടോപ്പ് ഫോം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ പി പി ചന്ദ്രനഗറിൽ നടന്നു ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്കൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്കൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാതല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിലപാടുകളുള്ളവരോടൊപ്പം ജീവനക്കാർ കൂട്ടത്തോടു കൂടി എത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരോടൊപ്പം ചേരാൻ അണിചേരാൻ ജീവനക്കാർ എത്തുന്ന ഒരു കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം സിവിൽ സർവീസിനകത്തോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി വളരെ ശക്തിയായി തന്നെ ഈ സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ഉറച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നത് യോഗത്തിൽ വെച്ച് പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് മേഖലകൾ വിഭജിച്ച് പുതിയതായി കല്യാശ്ശേരി മേഖലാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു മേഖലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ വി രവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ടി ടി വി സന്തോഷ് രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും ആർ ജയരാജ് അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ കെ ഭവ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പടന്നപ്പുറം പൊതുജന വായനശാലയുടെയും റെഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആന്റ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടാമത് പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവം സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ചെയർമാനായി വി വി രവി മാസ്റ്ററെയും ജനറൽ കൺവീനറായി എ മാധവനെയും കൺവീനർമാരായി വി വി ജയരാജൻ എം വി വിനോദ് കുമാർ അമൽബാബു എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു യുവകലാ സാഹിതി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു എഴുത്തുകാരൻ വി എസ് അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയതിനു ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ലാതെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നൈയിൽ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് വലിയ വലിയ റോഡുകൾ തന്നെ മെക്കാടം റോഡ് എന്നാണ് പറയുക മെക്കാടം റോഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതെ ഒരു പായ പോലെയാണ് ഇത് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടിയെടുക്കാം വെള്ളത്തിന്റെ പുത്തൊഴുക്കിൽ പായ പോലെ ചുരുട്ടി ഒലിച്ചു പോയ മെക്കാടം റോഡുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടു നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പറയും ഇതൊരു ഭീകരമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമാണ് അതിനെ തോമസ് കേളങ്കൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ വിനോദ് പണിക്കർ കരിവെള്ളൂർ പവിത്രൻ കൊത്തില പി നാരായണൻ ജിതേഷ് കണ്ണപുരം ബാബു രാജേന്ദ്രൻ ദീപു കാരക്കുന്ന് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വർണ്യ ആർ കെ വി വിനീത ഡോക്ടർ രമ്യ ബാനേഷ് ദിൽന കെ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര ജാഥ നടത്തി മാതമംഗലം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ജാതിയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു ഏപ്രിൽ ആറു മുതൽ പത്ത് വരെ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര ജാഥ നടത്തി മാതമംഗലം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിളംബര ജാഥയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി ശങ്കരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ കാരോളം സി എച്ച് സെന്ററിൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ ഹോസ്പിസ് പാലിയേറ്റീവ് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഒരുക്കി പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ രോഗികൾക്ക് പരിചരണം നൽകുന്നതിനായാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ കാരോളം സി എച്ച് സെന്ററിൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ ഹോസ്പിസ് പാലിയേറ്റീവ് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് അതിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതിന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ഒരു നല്ല ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന ഹോസ്പേസിന്റെ സാരഥികളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കിടപ്പ് രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ അവരെ പരിചരിക്കാൻ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സഹോദരിമാർ ഒരുപാട് വളണ്ടിയേഴ്സർമാർ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഓരോ വീടുകളും പോയി പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി സന്നദ്ധരായവരാണ് എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചെയർമാൻ സത്താർ വടക്കുമ്പാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൺവീനർ ടി എസ് നജീബ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളായ എ ജി സി ബഷീർ എസ് കുഞ്ഞാമദ് വി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി വി പി പി ഷുഹൈബ
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ നേട്ടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോം വയക്കര പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ആയിരത്തിലധികം പേർക്ക് നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ വീതം നൽകി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പുരസ്കാര നേട്ടം ആവർത്തിക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോം വയക്കര ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പഞ്ചായത്തിനുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ മഹാത്മാ പുരസ്കാരവും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിലെ മികച്ച പഞ്ചായത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും പെരിങ്ങോം വൈക്കരയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ആ നേട്ടം ഈ വർഷവും ആവർത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷ കാലയളവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തിയൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചത് ഇതിലൂടെ ആകെ പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയത് പോത്താങ്കണ്ടത്തെ മാതൃക ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്കാണ് ഈ വർഷം തൊഴിലുറപ്പിൽ നടത്തിയ മികച്ച പദ്ധതികളിലൊന്ന് അറുപതിനായിരം തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കാർഷിക നഴ്സറി തണ്ടനാട്ടുപൊയിൽ പഞ്ചായത്ത് മൈതാനം വാട്ടർ ഷെഡ് കുളം പെടേന സ്കൂളിന് ചുറ്റുമതിൽ എന്നിങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിന് ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രവർത്തികളും മികവിന്റെ പട്ടികയിലുണ്ട് ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറുനൂറിലധികം താൽക്കാലിക തടയണകൾ നിർമ്മിച്ചു കല്ല് കയ്യാലകൾ മൺകയ്യാലകൾ മഴക്കുഴി ജൈവവേലി നിർമ്മാണം തട്ടുതിരിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു നാടിന്റെ വികസനത്തിലൂടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുമാനമെത്തിക്കാൻ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പുരസ്കാരങ്ങളെ അർത്ഥവത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപ്പുഴ ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന പി പി അശോകൻ മാസ്റ്റർ പി വി ശശീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർക്ക് പി ടി എ യാത്രയയപ്പ് നൽകി യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടേതായിട്ട് കൈവപ്പോലെ പക്ഷെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് വരുമ്പോ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി ജെ സജിത്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം സുമേഷ് വാർഡ് മെമ്പർ ടി വിജയലക്ഷ്മി ഭാസ്കരൻ വി ഷജന പി എന്നിവർ ആശംസ അർപ്പിച്ചു വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകരായ പി പി അശോകൻ പി വി ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സത്യൻ മാടക്കാൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ കയ്യൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കൊടിമര ജാഥ പ്രയാണത്തിന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവേശകരമായ സ്വീകരണം ആവശ്യത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാതെ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒഴിവാണ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ചെറുപുഴ ചെക്ക് ഡാമിന് സമീപം അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കുട്ടികളുമൊത്തെത്തുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉല്ലസിക്കാൻ പാർക്ക് തയ്യാറാകുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ മാടായി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു പാചകവാതക വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹോട്ടൽ ആന്റ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി നമസ്കാരം